巨龙没有飞行能力，进的真面目是什么？海贼王一千零二十七话细节分析。大家好，我是 Jaben。海贼王一千零二十七话都看完了吗？又到了每周细看伏笔、推理分析的环节。本期的盘点内容将会有点多、哦。细节一：真正的飞行能力。本话中大量篇幅给到了桃之助身上，铺垫了这么久的巨龙飞行能力终于完成官宣。海贼王里能在空中行动的角色有很多，几乎四个人就能在空中打一会儿。但是真正能被尾田定义为飞行的却极少。最早在169十话时，隼之贝尔在变身时就提了一嘴：“其鸟鸟果实是世界公认的五种动物特有的飞行能力之一。”注意，这里尾田其实已经将这个设定限制在了动物系中。所以像金狮子的飘飘果实、藤五的重力果实、巴法罗的撞撞果实等等超人系实现飞空的能力，就不算正统飞行了。我们简单盘点一下目前已出现过的几种飞行能力。首先是动物系鸟鸟果实，除了贝尔拥有的隼形态外，马尔科拥有的鸟鸟果实幻兽种不死鸟形态，以及世金报社社长摩根斯的鸟鸟果实信天翁形态，也都属于这一分支。作为鸟类，应该是种族天赋最纯正的飞行能力了。鸟鸟果实有许多种类，还有一些疑似能力者，例如黑屋子海集团航海士、五号船船长拉菲特，曾经单枪匹马出现在海军召集七五海的会议中，后来在推进城中出现过一对白色双翼。显然，它也拥有飞行能力。其他的一些非尾田设定的鸟鸟果实形态，这里就暂不讨论。第二种飞行能力来自动物系虫虫果实，昆虫也有许多具备飞行能力的品种，代表人物有东塔塔一族的卡布和比安，分别是虫虫果实独角仙形态和胡蜂形态，所以他们率领着东塔塔一族的飞行兵团。第三种飞行能力来自动物系龙龙果实古代种，代表人物是百兽海集团大看板镜，其翼龙形态有着极强的空战能力。丝毫不逊色于上面的鸟鸟果实，不过恐龙里面会飞的好像也就翼龙了。以上这三种飞行能力应该都属于尾田设定的范畴，意味着还有两种能力仍然是未知。本话中尾田通过大河的解释，其实已经表达了巨龙不属于飞行这个序列，龙并不会飞，而是靠抓住燕云在空中步行，或者说是攀升。其原理和多弗朗明哥用线线果实抓住云朵在空中跳跃差不多，区别是凯多、桃子可以随心所欲制造出云朵，但明哥如果到了万里无云的空域，就只能老实划船。这里争议比较大的还是桃子能力成长的过程。有些人质疑为什么之前桃子能飞到轨道，到这一话还要重新学一次。其实要追溯的话，早在庞克哈萨德路飞与桃子的第一次见面，桃子就从深坑里将路飞带了出来，但那一次也是无意识状态。现在回头来看，桃子第一次起飞前就已经制造出大批云朵，飞行中也确实是牢牢抓着云朵。尾田真是细节加伏笔的双料狂魔。从一千零二十三话变成巨龙，一千零二十五话无意识上天，再到一千零二十七话掌握飞行能力，两话一个台阶，桃子正在不断成长，朝着真正的合柱国将军前进。细节二，桃子救世行动，和上期分析的一致，鬼岛最后的五分钟就是桃子柱的高光时刻。未来合柱国将军与合柱国守护神本化结成小队，开始了今天大救援。尾田甚至把脚本都写好了，详细交代了鬼之岛接下来会发生的各种可能性。这大战结尾必有灾难的即视感，颇具海贼王特色。阿拉巴斯坦篇的时装炸弹，空岛篇安妮路炸倒的雷云，司法岛篇的土魔令，恐怖三维方程篇的天亮消逝，原岛篇的方舟诺亚，庞克哈萨德篇的毒气弹，德雷斯罗萨篇的鸟笼。看起来 BOSS 不给主角团制造一个天大的麻烦，就算是不负责任。桃子最终制造出自己的燕云，拖住鬼之岛是大概率事件，但如何处理鬼之岛才是更大的悬念。大和在对话中补充了一个重要情报。鬼岛上面存放着大量武器和炸药，本身如同一个巨大的炸弹，无论坠落在哪里，都会引发一场灾难。以桃子刚刚掌握的力量，将鬼岛推回大海有点勉强，但在花之都附近，似乎又没有可以处理这颗炸弹的地方，和治国结局一样存在悬念。有意思的是，尾田把大河也安排上了，除了要让路飞独享经验外，大概率是要让大河继续发光发热。来完成对和之国武士的报恩。全军果实幻兽种大口真神形态，目前只展现过人兽型，其兽型依然是个伏笔。在日本神话中，大口真神象征的惩恶扬善，去除灾厄。这里的灾厄特指火灾和偷窃。如果说创国者黑炭大蛇代表着偷窃，那么用暴力镇压和之国的凯多，以及此刻在空中飞行堆满炸药的鬼之道，就代表着火灾。之前大河与凯多的战斗中，无视冰崖、冰珠斩、进山等等招式，都属于冰系招式。与凯多的火焰吐息甚至能互相抵消，就像是一把灭火器。如果说桃之柱的主要任务是拖住鬼之岛，那么大河会不会以大口真神的兽形态吐出冰焰，来扑灭目前鬼之岛上的火灾呢？毕竟二十八岁的桃子能变成巨龙，二十八岁的大河也充满想象空间，即便不能像亲自的冰河时代那样具备冻结大海的力量，至少能把岛上的爆炸物安全处理掉。当然，无论是哪种可能性，这样一番折腾的动静肯定不会小。但大河却说，要在所有人都不知道的情况下完成，就显得十分矛盾。其实这又是尾田的一次小对称。当年玉田砍翻白珠，救下花之都时，也没有公开自己的壮举。但其实所有人都知道了真相，那么这一次也不会例外。
陶子虽然不去伸张，也不再去依靠别人，而是凭借自己的努力去拯救这个国家，来完成最后的成长。此战之后，人望到达顶点，顺理成章成为将军。我已经能想象到二十八岁的陶之柱站在华之都，接受百姓欢呼的场景。而大和也凭借自己的奋战，兑现了当年三位武士所寄托的未来，和诸国完成开国，自己的使命完成，毫无遗憾的和路飞一起出海去追求自由。细节三，属于伙伴的默契。《海贼王》是一部热血番，战斗与成长永远是主旋律。草帽海贼团目前成员中，除了路飞和索隆外，其余伙伴都有明确的职务，但这丝毫不影响他们在战斗中的精彩表现。相比之下，路飞和索隆算得上是纯粹的战斗力，专门对垒强敌。所以我们经常看到，尾田会让索隆对阵敌方二把手，让三智对阵敌方三把手。哪怕现在圣平加入，这样的格局也没有改变。同样是《海贼王之双翼》，对比下罗杰海贼团的雷利和贾巴。在与光月玉田的战斗中，罗杰以不想让同伴受伤为由，笑嘻嘻的揽下战斗。他虽然没有说出真正的动机，但雷利和贾巴都很明白，这种战斗中的默契也是海贼王中的浪漫之一。所谓伙伴，即是并肩作战，默契无双。罗杰与伙伴的这一幕，就恰似一千零二十七话中大和对路飞的回应。虽然路飞什么也没说，只是喊了一句大和的名字，但大和已经全部了然，无条件的支持路飞的决定。作为对比。一千零一十话里，路飞第一次想要单挑，让特拉法尔加罗下楼时就需要比较多的铺垫，这就是伙伴和盟友之间的区别。细数草帽团过去的战斗，这种伙伴间的信赖和默契贯穿始终。路飞与索隆第一次见面时，能互相把后备敌人放心的交给对方解决；当索隆挑战鹰眼时，路飞将强尼和约萨强行按住，不去打扰剑士之间的对决。阿龙公园外，当娜美眼泪流下，伙伴们已经无声集结。面对艾尼路的死亡雷霆，三智挺身而出，乌索普却强行拉走了娜美，只因为他知道男人的决心绝不能践踏。在恐怖三维帆船岛决战尾声，莫莉亚吸收千人之力，黎明近在眼前，但所有同伴依然坚信路飞会赢下胜利，即便挫骨扬灰也绝不退缩。愚人岛大决战，路飞愤怒到达顶点，无所顾忌地朝霍里走去。而将双翼放心的交给双翼，也许在草帽一伙中，放弃顾虑，全力以赴，跟上路飞的步伐，超越万千险阻，才是真正的王道。现在这份默契也来到了大河身上，除了一千零二十七话的会心一笑，之前在一千零二十五话时，路飞和桃子刚回到屋顶，大河同时向凯多发起攻势，两人就是在互相不知道对方的前提下，一起使出了霸王色霸气缠绕的招式，并且都是以蛇来命名，没有什么比步调一致的热血战斗更令人赏心悦目了。细节四，强大的劲。神秘的努拉里亚族，白兽海贼团大抗版之首，静。本话终于被索隆打出了百分之十的真面目。这个角色到目前为止，谜团甚至比凯多还要多。在之前一千零二十三话的分析中，我们曾经推测，静与能够制造火焰的努拉里亚族，是由神之国创造出来的新种族。天龙人虽然摧毁了这个强大的国家，建立了玛丽乔亚，却没能得到神之国曾经拥有的力量。而在本话中，静的身世又有了新线索：为什么面具被打坏就要大发雷霆？这是一个非常值得深究的细节。相信很多人在看到这里时，会很自然地联想起汉库克姐妹，作为曾经的天龙人奴隶，他们后背都有名为飞龙之体的印记，是身为奴隶最耻辱的痕迹。汉库克姐妹将这个印记作为最高禁忌，小心掩盖，甚至不惜借着诅咒之名来恐吓国民，保护这个秘密。可以说，他们对后背的在乎程度，不逊色于进对面具的执着。在海贼王里，一个人想要掩盖自己的长相，有两种可能性：第一种就是像汉库克姐妹一样，不希望被人知道自己身为奴隶的过去。代表人物有费舍泰格以及太阳海贼团的部分船员。第二种则是像卡塔库利这样，因为外表上的某种缺陷想要加以掩盖。先讨论第一种可能性，静有没有可能也是天龙人的奴隶呢？不排除静的脸上也被刻下了飞龙之体，所以才对自己的面具十分在乎。静本人有着喜欢拷问囚犯的奇怪癖好，反过来想一下，这很可能是身为奴隶遭到虐待后的一种反应。如果说努纳里亚族曾经在神之国被毁后，沦为天龙人的奴隶。静作为这一族的后裔，从小也被刻上了奴隶印记。不过这个假设有个硬伤，目前为止，天龙人还没有在奴隶脸上刻过印记。似乎因为飞龙之体面积比较大，所以大多出现在背部和胸口。似乎也不存在给小奴隶准备的秘密版印记，因为十二岁就成为奴隶的汉库克，其印记依然在背部。另外，从动机上来说，汉库克掩盖印记是为了保证自己的王位，但静身为海贼，即便被人知道这些过去，也应该无所顾忌。那么，我们来讨论第二种可能性。如果静只是为了挡住自己的长相，不被其他人认出呢？哎，难道说静就是阿金呵呵？如果参考下卡塔库利的动机，他是为了把自己被人嘲笑的嘴巴挡住，来营造一种绝对的压迫力和恐怖感，震慑敌人。那么对静而言，是不是因为露娜里亚族本身在长相上存在一些缺陷，容易引起别人的嘲笑呢？作为稀有种族的后裔，静和他的家人，也许小时候因为怪异的长相，也遭到过其他人的歧视和虐待，更可能因此失去了重要的人，才将自己的长相深深藏了起来。当初猫腹蛇犬狼和松在九里时，就差点被人烧死。这个说法也能解释为什么静喜欢拷问囚犯，也许是
最近几个篇章里，武田总喜欢给 BOSS 副手安排一些恶趣味。明哥最强的干部皮卡有着奇怪的萝莉音，当妈最强的干部卡二则是一口裂开的大嘴。如果这种刻意反差的套路延续到静身上，那面具之下的长相也许是相当滑稽。这也解释了为什么静要把战场一路从宴会厅打到鬼岛外，因为人少的地方才能保证自己的长相不暴露。除了以上两种可能性外，之前在一千零二十三话的分析中，我们还聊到另外一种可能性：静身上的黑衣是为了限制其能力。露娜里亚族如果和毛皮族类似，通过月光获得力量，从而制造出火焰，那么黑衣也许是为了控制自己接触月光，避免力量失控，就像月光狮子一样。露娜里亚族过度使用火焰的能力也是要付出代价的。那么这三种可能性，你更倾向于哪种呢？细节五：鬼岛战斗盘点。最后来盘点本话战斗中的细节，尾田竟然修正了好几个 bug。首先，开头猫腹蛇身后出现了毛皮族的战士们，最前面这人看起来像是西西里安。当时在一千零一十二话时，就是他告诉猫腹蛇佩德洛仇人的情报，结果猫老大直接飞奔出去。西西里安他们追到现在才赶到，佩罗斯佩罗都凉了。这里依然给到了月亮特写，大和回忆起玉田航海之志里面的重要内容。罗杰和白胡子曾经在交锋时也把天空震裂过。好家伙，上一期视频分析的时候还在纳闷，为什么目前为止只有四环对碰裂开天空的镜头？九百六十六话里，罗杰和白胡子的对碰反而没有。大概尾田也意识到了这个 bug。于是通过大河的旁白交代了一下，虽然没有画出来，但当时也确实裂开过天空。这里顺带提一下玉田航海日志，有一些小伙伴觉得大河看过日志，好像已经知道拉夫德鲁的秘密，不可能再上传。但是必须强调一下，从来没有证据证明玉田将拉夫德鲁的秘密写在了日记中。试想一下，罗杰为了引导后人去寻找王 Piece， 绝不会在其他地方提前公布答案，连去往拉夫德鲁的永久指针都扔掉了。玉田既然是罗杰的同伴，一定也会守护这个信念。我更倾向于。玉田航海日志中有关于最后那块下落不明的路标历史正文线索，大和会帮助路飞完成最后的冒险，继续对证当年玉田对罗杰的帮助。本话大和脑袋出血的镜头，总算是给凯多的雷鸣八卦证明了。如果大和能完全抵挡住凯多的杀招，那他的强度属实有点溢出。一千零二十五话，凯多还感叹了一句：“守住了吗？”现在看来守了，但没完全守。镜山依然是很不错的防御招式。这么一来，路飞的面子也保住了，他的实力依然在大和之上，主次分明。算是回应了之前有些小伙伴对大和实力过强的质疑，大和上传又少了一个小障碍。本话进的战斗，开场的连峰酷似当时九百九十三话时，巨龙凯多吐出了连峰，只不过翼龙因为是用双翼产生斩击，都是横向；巨龙则是用咆哮产生斩击，都是纵向。不得不说，进的人兽形态再次突破了动物系的想象。这对黑翼不仅能用来高速飞行，其锋利程度甚至能够与明刀对碰，并凭借古代种的怪力压制对手。两次交锋，索隆都处于下风。当然，这也是一种套路了。反派总是要先强悍一点，这样主角团战胜他时才更加震撼。索隆在掉下天空时，使用了名为“空离枪”的飞空斩击，将自己弹回了轨道。其实，在德雷斯罗萨时，索隆就曾经被藤武的重力刀打入深坑，也是用飞空斩击脱身。但当时并没有交代细节。和路飞、山治这样能在空中交战的伙伴不同，索隆在空中的行动比较有限。真要追溯的话，最早在二百零七话时，草帽一伙为了把微微送上钟楼，轮流接力，那时候索隆就开始用刀锋作为推进力了。果然，左脚踩右脚就能上天，这种事在海贼王的世界里还是有可能的。以上就是本期海贼王一千零二十七话的细节伏笔分析啦。本周不休刊，下一话的情报相信很快就会来了。我是朱爱本，下期很快再见啦。